hermanos, buenos días. Espero que estéis bien, que la paz del Señor esté un nuevo día con, con todos vosotros y volvemos a meditar la palabra, ¿no? Como siempre, como hacemos a diario. En esta ocasión quiero que me acompañéis a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Os voy a leer. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas ocasiones estos versículos los utilizamos. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero verdaderamente tenemos que pensar cuando, cuando recitamos este versículo, si, si es eso lo que tenemos en el corazón o simplemente son, son palabras. Aquí Pablo, cuando se dirige a los hermanos de Filipo, estas palabras las tiene en su corazón y es un verdadero sentir que él tiene. Para él, su vida era Cristo. Toda su vida giraba en torno a Cristo. Cristo era el centro neurálgico de todas sus emociones, de todos sus pensamientos, de todos sus sentimientos, de todo su ser. Por eso el vivir era Cristo. Pero lo que yo estaba meditando en estos días, en este último tiempo, era la última parte de este versículo cuando dice, para mí el morir es ganancia. Y eso en muchas ocasiones no, no lo entendía. ¿Por qué Pablo llegó a decir, bueno, vivir es Cristo, vale, lo puedo entender, pero ¿por qué el morir es mucho mejor? Mucho mejor. Y es que verdaderamente si nosotros pensamos, pensamos en lo que tenemos en los cielos, porque lo que estaba pensando Pablo no era en otra cosa, sino lo que él tenía en los cielos, verdaderamente para nosotros el morir sería una ganancia. Y también para nosotros tiene que ser el vivir que es Cristo. Pero yo quiero centrarme en esta última parte, morir ganancia. ¿Qué tenemos nosotros en el cielo que hace esta vida, esta vida tan pequeña? Pues eso es lo que he estado meditando yo estos días y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Son tantas cosas que tenemos en los cielos y que se nos olvida, hermanos, que vivimos como hormiguitas afanadas en este pequeño agujero llamado tierra, en este pequeño nido que, en el que Dios nos dio, pero que no es sino una sombra de lo que tenemos en los cielos. Fíjense las cosas que he apuntado yo, que he tomado nota para, para compartir con vosotros de las cosas que nosotros tenemos en los cielos. En primer lugar, ¿qué tenemos en los cielos? En los cielos? A nuestro Padre. Nuestro Padre está en los cielos. ¿no? Jesucristo cuando enseñó a orar a los discípulos, cuando nos enseña a orar, vosotros diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. Por ejemplo, también San Mateo capítulo 5, versículo 48, os voy a leer. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Él está allí gobernando todas las cosas. Por eso nuestro anhelo también tiene que estar en los cielos, porque allí está nuestro Padre. ¿Qué más tenemos en los cielos? A nuestro, a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Él está en los cielos. Dice Filipenses 1.23, Pablo continúa diciendo después del pasaje que se he leído hoy, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, vida o muerte, no sé si vivir o morir, que es mejor. Pero dice, Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Quién está en los cielos? Cristo, nuestro Salvador, está en los cielos, sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria, ¿verdad? Por eso... Nosotros tenemos que tener el anhelo de ir al cielo porque ahí está nuestro Padre y ahí está nuestro Salvador, Jesucristo. Pero aún hay muchas más cosas que tenemos en los cielos, hermanos. Nuestro nombre está en los cielos. Nuestro nombre, nuestro verdadero nombre está en los cielos. Le dijo Jesús a los discípulos en Lucas 10, 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres están en, en todos los sitios, ¿no? En bancos, en médicos, en, en ordenadores, en teléfonos móviles. Nuestros nombres aparecen por todos los lugares, en nuestros trabajos. Pero nuestro verdadero nombre, ese nombre nuevo, el cual nuestro Señor Jesucristo nos dará escrito en una piedrecita blanca, ese nombre lo tenemos en los cielos. ¿Ven, hermanos? ¿Qué más tenemos en los cielos? Nuestro cuerpo de gloria, <risa> nuestro cuerpo de gloria. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 
Pablo no se está refiriendo a un edificio, se está refiriendo a nuestro cuerpo. Porque dice, si este tabernáculo se deshiciere, esta morada terrestre, no está hablando de nuestras casas, como esta, mí, esta mía, está hablando de nuestros cuerpos. Cuando se deshagan, se deshicieren. Dice que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de gloria, nuestro cuerpo de gloria. Como también Pablo le dijo a los hermanos de Filipo, ¿no? En, en el capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, porque es necesario que este, que este cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Para que este cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo de la, de la gloria suya. Pero ese cuerpo también está en los cielos, no está aquí en la tierra. ¿Qué tenemos en los cielos? Una casa. Eso sí, es una casa. Y dijo el Señor a, a los discípulos en Juan 14, eh, versículos 2 y 3, cuando les dijo, les dijo cree, creéis en Dios, pues también creed en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, a, a, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que yo, donde yo estoy vosotros también, también estéis. Es decir, ahí sí Cristo nos está preparando una morada, un lugar donde morar, un lugar donde vivir. No se está refiriendo a un cuerpo de gloria, esa es la, esa es la anterior, ahora se está refiriendo a un hogar que tenemos en los cielos. Tenemos un Padre en los cielos, tenemos a nuestro Salvador en los cielos, tenemos nuestro no, nuevo nombre en los cielos, tenemos el cuerpo de gloria en los cielos, tenemos una casa en los cielos, pero hermano, hay más cosas. Tenemos una ciudadanía, como también Pablo les dijo a los filipenses, nuestra ciudadanía está, de, ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros ya no pertenecemos a a los reinos de la tierra, no pertenecemos a España, no pertenecemos a Colombia, no pertenecemos a Ecuador, no pertenecemos a República Dominicana, no pertenecemos a Corea. Nuestra ciudadanía se encuentra verdaderamente en los cielos. Nuestro pasaporte pone reino de los cielos. Y también tenemos, hermanos, en los cielos una herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, escuchen, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las herencias de la tierra son herencias de la tierra. Se corrompen se contaminan y se marchitan. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestra herencia que tenemos en los cielos no se corrompe, no está contaminada, es pura y no se va a marchitar. Por eso es tan valiosa esa herencia, porque nuestro Padre Dios no solo ha preparado un cuerpo de gloria para nosotros y un hermoso hogar para nosotros, sino que todas sus bendiciones, toda su grandeza están allí esperando para que como hijos nos podamos deleitar de esa preciosa herencia. Y para disfrutar las herencias, nuestros padres tienen que fallecer, ¿verdad? Y nosotros podemos disfrutar de esas herencias, pero en el cielo será al contrario. Nuestro padre está ahí en gloria observando cómo sus hijos disfrutan de esa herencia que él, que él ha preparado para ellos. Y también, por último, hermanos, Nuestros afectos y nuestros corazones tienen que estar allí porque el, el, esta meditación de hoy busca eso, que nosotros entendamos qué tenemos en los cielos, son muchas cosas, pero que tenemos que tener cuidado porque muchas veces nuestros afectos y nuestro corazón siguen agarrados a esta tierra y no debe ser así. Debemos luchar y debemos pedir a Dios para que no sea así. Dijo el Señor Jesucristo, Mateo 6, versículo 19-21, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, sí. teniendo el pensamiento de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entendiendo lo que nosotros tenemos reservados en los cielos, ¿De qué manera vivimos en la tierra? Nuestros afectos y nuestro corazón siguen arraigados, enraizados en esta tierra, haciéndonos tesoros en esta tierra. ¿O verdaderamente pensamos en las cosas del cielo y estamos haciendo tesoros en los cielos? Porque podemos hacer tesoro en el cielo. Si no, no nos lo diría la palabra, ¿verdad? Que nuestro afecto y nuestro corazón estén en los cielos. 
y nosotros podamos decir con boca clara, abierta, sincera, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir, gracia. Hermanos, que tengan una buena mañana meditando en esta palabra y nos volvemos a ver pronto. Chao.